Hai, Assalamualaikum. Saya Solihin Roslan bersama juru kamera Edri Azman. Hari ini kita berada di Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan di mana terletaknya Masjid Seri Sendayan. Hari ini saya akan membawa anda mengungkap cerita seribu kata di masjid ini. Kecantikan seni binanya yang dikatakan mempunyai ciri Masjid Nabawi dan Taj Mahal telah menjadi ketarikan ramai, termasuklah masyarakat luar. Masjid ini terletak di Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan dan dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan untuk masyarakat umum pada 20 September 2019. Hari ini kita akan bersama salah seorang pegawai di masjid ini untuk menceritakan sebesar sedikit tentang masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah nama saya Muhammad Izat. Saya di sini saya bertugas sebagai uh, pegawai masjid lah. Di masjid Sri Sendayan ni bermula pada masjid dibuka pada 20 September 2019 sampai dan sekarang ni lah. Dan kita tugasan saya kat sini sebagai pegawai ni merangkumi juga lah Maksudnya tugasan-tugasan di pejabat Dan menguruskan buat apa selis negara masjid Dan juga bertindak juga sebagai imam di sini lah hmm, Itu dah sedikit sebanyak menyembuhi saya Masjid Sismayan ni sejarahnya dia bermula pada tahun 2015 pembinaan dia dan sana ni memang tanah kata apa tanah yang untuk dibuat masjid lah tapi masa tu tanah tu dia tak cukup so, dia nak buat lagi besar kan so masa tu wakaf itu Tan Sri Abdul Rashid Hussein dia beli lagi tanah and then tanah tu dia buat lah untuk pembinaan uh, masjid ni dan pada masa tu tanah ni dia orang kata apa dia agak mendap sikit jadi masa tu dia ambil kata apa konkrit tanam konkrit dulu dan boleh kurang setengah tahun lepas tu baru dia mula pembinaan so memang ambil masa sikit lah nak buat pembinaan masa ni dan bila dah sekali dia dah siap pada bulan 9 kurang macam tu tahun 2 selepas 2019 dan akhirnya baru lah dia buat pelancaran maksudnya penyerahan wakaf daripada Tan Sri ataupun wakaf tu pada Menteri Agama Islam 2019 lah pada 20 September 2019 Bagi saya, satu ni kedudukan dia Sebab bila kita tengok kalau sesuai masjid Memang dia terletak tu mungkin kadang-kadang tengah bandar Jadi di keliling tu ada benara dan ada bangunan-bangunan lain Jadi dia macam agak terganggu Tapi kat sini dia memang khas masjid ni saja Dan juga dia punya segi bina ni Orang kata macam ala-ala atas mahal dan sebagainya Tapi sebenarnya yang lebih menarik adalah Di sebelah dalam lah Sebab di sebelah dalam dia menggabungkan Orang kata apa Antara segi bina daripada Morocco Ada daripada Mesir Dan juga yang paling menarik sekali dia ada banyaknya ciri-ciri daripada dua masjid yang apa lah iaitu masjid haram dan masjid nabawi ha, sebab tu orang ramai tertarik datang ke sini Masjid ini mempunyai tiga dewan solat iaitu dewan solat pertama, dewan solat kedua dan dewan solat wanita Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan Dewan Serbaguna, Bilik Pengurusan Jenazah, Bangunan Pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas serta mempunyai pusat untuk anak-anak yatim yang boleh menempatkan 52 penghuni dan turut dilengkapi bilik ulang kaji serta Dewan Makan. Untuk pengetahuan anda, idea rekaan dalaman masjid ini dilahamkan oleh Tuan Haji Zailan yang merupakan kontraktor interior Malah, cat shilling dalam dilakukan secara manual Hasil kerja tangan orang muruku Manakala, kubah dalaman menggunakan gold paper 24K Serta pintu dan kayu kubah diambil dari India
just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, it doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Inside of me. 